हाँ भाई क्या भैया वेलकम टू अंदर थोड़ा आज गंजी स्वाग और आज हम करने जा रहे हैं इंडियन स्पेशल बिकॉज कुछ अरसे के बाद बहुत सारे इंडियन ईमेल्स भी जमा हो जाती हैं सो मेरी कोशिश होती है कि उनको एक साथ रीड किया जाए ताकि ये के एक स्पेशल सेशन हम लगा सकें एंड देन वी कैन एक्चुअली ऑल्सो अंडरस्टैंड के प्रॉब्लम्स कितने मच सिमिलर हैं और क्या चल रहा है अक्रॉस द बॉर्डर आई होप यू गाइज आर फाइन जहाँ हैं खुश रहें और समर वेकेशन आप इन्जॉय कर रहे होंगे एंड प्लीज़ डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल अभी भी काफ़ी सारी परसेंटेज व्यूअर्स की है जो कि सब्सक्राइब नहीं किया होता ये स्टार्ट्स में हमें पूरी रिपोर्ट नज़र आती है सो प्लीज़ डू दैट एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन पेटीएम डॉट कॉम स्लैश गंजी स्वैग आप ऑब्वियसली ये एपिसोड्स यू नो एक टाइम पीरियड के बाद देख रहे हैं बट आई एम रिकॉर्डिंग डेली बिकॉज आई एम नॉट गन बी अराउंड इन जुलाई एंड मोस्ट ऑफ ऑगस्ट तो मैं पहले से ही सब कुछ करके जा रहा हूँ सो या खैर चलते हैं पहली ईमेल की तरफ इट्स एज एन इंडियन मुस्लिम इट्स एज डिलमीना बट आई आई मज्यूमिंग इट्स डिलेमा हाय जुनेद भाई आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई बिन वाचिंग यू फॉर इयर्स मोस्टली अग्री विद योर ओपिनियंस एंड समटाइम्स डिस अग्री आई थिंक वी मुस्लिम्स नीड टू हैव फ्री डिस्कशन एंड मूव फॉरवर्ड प्रोग्रेसिवली सो दैट एट लीस्ट वी वुड हैव समथिंग सम स्टैंडिंग इन ग्लोबल वर्ल्ड माई प्रॉब्लम इज दैट आई एम इन अ डिलेमा यू ऑलरेडी नो द सिचुएशन इन इंडिया एंड माइनॉरिटीज एंड पी जे पी पॉलिटिक्स नाउ दैट इलेक्शन आर कमिंग नेक्स्ट ईयर एंड मेनी स्टेट्स आर गोइंग फॉर इलेक्शन माई स्टेट इज नो एक्सेप्शन विच इज़ रूल्ड बाय कांग्रेस आई एम फ्रॉम अ स्मॉल रूरल फैमिली इन राजस्थान एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग माई डिग्री आई गॉट अ जॉब इन इन एन आई टी कंपनी इन अनदर स्टेट माई जॉब एज एन आउटसोर्सिंग प्रोफेशनल रिक्वायर्स मी टू ट्रेवल फ्राम वन आई टी हब टू अनदर इन डिफरेंट स्टेट्स इमेज दे हैव डिफरेंट आई टी हब्स नाउ हेज द डिलेमा माई फर्स्ट चॉइस वॉज ऑलवेज टू वोट फॉर कांग्रेस और द लोकल पार्टी बट लेटली आई हैव बिन हैविंग सेकेंड थाट्स I travel to different states and every state is building big infrastructures like metros, ports and airports and state is struck in a, a roti and my st- my state is struck in a roti cylinder house. As I got deeper into those states economies states economies as I got deeper into these states ec- economies I realized that most of them rule are uh, ruled by BJP or col- coalition with कोलिजन लिखा बट कोलिशन विद बी जे पी एट फर्स्ट आई थॉट इट वॉज वन ऑफ द बी जे पीज पोलिटिकल मूव टू कीप स्टेट्स रूल्ड बाई अदर पार्टीज अंडर डिवेलप बट देन आई रियलाइज हाउ द पीपल ऑफ माई स्टेट हैव बिन फूल्ड नॉट ओनली बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट इवन हाउ लोकल मुस्लिम पार्टीज फूल्ड अस आई कम फ्राम पसमानदा मुस्लिम विच रिप्रजेंट्स ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ द इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन बट द बेनिफिट्स वी गेट आर क्लोज टू नन all the reservation economic benefits and social benefits goes to the top 10% of muslims who call themselves higher class muslims okay i don't understand what's higher class muslims how do they identify are you talking about sayyids because wo brahman wala wahan pe jis tarah hota hai this like that but mujhe और किस तरह क्लासिफिकेशन होती है लेट सी अगर आपने आगे बताया एवरी पार्टी एंड ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन दैट वर्क्स फॉर मुस्लिम्स इज फिल्ड विद हायर कास्ट मुस्लिम्स Instead of fighting for our rights, all they do is fool us and talk about Muslim Brotherhood. I thought there might be parties who would uh, reach out to us, but every party's Muslim candidate is filled with upper class and rich Muslims. And the only party who is, or at least trying, even if I fa- even if fake, uh, to reach out to us is BJP, which is quite ironic. I travel around different states and cities are progressing so fast, but my state is still stuck. in the free cylinders and free electricity in the last decade many states have built big infrastructure spanning spending billions of dollars while all my state did is make populist moves as i delved deeper i found shock, shocking fact that 60% of my state budget goes into paying pensions and government employee salaries which only constituted of 6% of the state population this means the rajasthan government ruled by congress spent 60% of the total budget only on 6% of the people while the rest 94% gets only the remaining 40% quite ironic that they call bjp populist after i did my research i found bjp is popular because of four main things number 1 hindutva building the broken temples or sites which were destroyed by muslim kings and others congress continued to get a vote bank for three decades by saying they will build the ayodhya temple and other temples but only bjp did it after three decades gaining more hindu votes 
people are fooled for a time but after that it backfires as it as it did on congress congress also promised to strip article 370 for th- for years but it happened only in 2019 number 2 infrastructure bjp builds hard infra f- uh, from metros to tall buildings highways expressways airports etc to show uh, people and people could see those constructions and use those and say uh, they at least uh, their state is progressing by seeing tall buildings many foreign clients who come to visit my company ask us why are you building this much as if you never build them in decades number 3 social benefits the modi government directly gives benefits in the bank account and uses technology to make sure no money is leaked in between but the most important part i feel is that by giving credit a direct benefits without a middleman is that poor people no longer need to go through humiliation and shame before they get their money according to research before the modi government came in for every 100 rupees government spent on poor people only 25 rupees reach, uh, re- would reach them number 4 strong foreign policy and interaction with overseas indians i see other parties have no economic plan uh, and all they do is make populist moves that would bite the people later my family always voted for congress or local parties but now after seeing the condition of my state and other states i'm in confusion but if bjp comes into power i don't know what will happen to the minorities in our state the congress all they do is talk about harmony uh, and and all that but have no economic plan even small state like sikkim is overtaking us i ask you this issue because i think most of our opinions match and there are no good muslim youtubers in the subcontinent i now realize that no one works for you for free and all political parties are same sorry for the long email uh, but i don't think there is anybody i could ask for acha jab likha na there are no good muslim youtubers there are lots of youtubers in this country who don't consider me as one fatwa ready hote hain unke khair this sounds like ke kisi ne muslim bande ka id bana ke ki koi kisi मोदी सपोर्टर ने मुझे ईमेल किए क्योंकि केयरफुली प्लांट हुआ है आई मेट दिस गाय एट दुबई एयरपोर्ट वी वर इन द लाउंज तो ही रिकगनाइज मी वो एनिमेटर थे तो उन्होंने बोला कि आई एम अ फैन आई वॉच योर वीडियोस व्हाट्स गोना हैपन विद इमरान खान इज आर्मी टेकिंग ओवर एंड आई एम लाइक ओके विल सी वगैरह वगैरह एंड देन ही रिक्वेस्टेड इफ यू कुड सीट सेट नेक्स्ट टू मी वी वर वी वर हैविंग मील अ मील राइट तो उन्होंने फिर बताया एग्जैक्ट सेम स्टोरी कि भाई मेरी पूरी फैमिली कांग्रेस की है वोटर मेरे दादाजी खुद कांग्रेस में थे बट आई एम एन एनिमेटर मैं एक एनिमेशन कंपनी चलाता हूँ ही वॉज इन नॉट गुड़गांव ही वॉज इन समवेयर इन गुजरात मैं भूल रहा हूँ उनका टाउन तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है uh, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर uh, uh, है हाईवेज़ हैं इस गवर्नमेंट में बनी है पहले कभी भी नहीं बनी लाइक यू नो सो इट्स लाइक कि अगर मुझे कोई एयरपोर्ट पे बंदा मिले और बोले यार वैसे तो मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ बट लाइक नवाज शरीफ ने ये भी किया ये भी किया ये भी किया क्या पता वो क्लोजेटेड हो या वो इस तरह आ रहा हो कि ही इज़ प्रॉब्ली इमरान खान सपोर्टर तो मैं इस तरह केयरफुली प्लान करूँगा आई डो नो अल्लाह जानता है दिलों का हाल बट दैट्स दिस इज दीज आर द सेम थिंग्स दैट ही टोल्ड मी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिल्ड हुआ है आई बहुत बिल्ड हुआ है मेरी कंपनी ग्रो हो के माशाला ही हैड लाइक अ थाउजेंड और सो uh employees in different cities in india and he was going to start something in singapore as well and he also mentioned ke pakistan ke animators bahut talented hai but uh, pakistan mein electricity ka bahut issue hai he was going to like unhone bataya ke ek bidding thi new zealand ka ek client tha aur animation work tha to usme pakistani company bhi thi he he was talking about this guy from karachi aur uski company ki bidding thi dono ko nahi mili lekin pakistan wale ko kyun nahi mili because 2011 12 mein electricity ka problem bahut tha और एनिमेशन की जो वीडियो रेंडर हो रही होती है उसमें एक सेकंड का भी अगर लाइट का अगर कोई आ, आ, कोई ग्लिच आए बिजली का आ, कोई वोल्टेज कम हो तो वो सारी क्वालिटी ख़राब हो जाती है सो देर लाइक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी इशू है वी नॉट गन गिव इट टू द पाकिस्तानी का है सो या तो उन्होंने भी इस तरह की <coughs> इस तरह की चीज़ें बताई कि ये ये सारी चीज़ें हैं अब ही वॉज अ हिंदू तो उनको ये वाले कंसर्न नहीं थे कि मैं मुस्लिम हूँ माइनॉरिटी का क्या होगा ही वॉज ऑलरेडी इन द मेजोरिटी अब रही बात ये कि आपने जो लोकल uh, एग्जांपल्स दिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई डेंट अंडरस्टैंड ये अपर कास्ट मुस्लिम क्या होता है मैंने अपर कास्ट हिंदू सुना है अपर कास्ट मुस्लिम क्या होता है दैट्स द फर्स्ट इफ इट्स बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी कि एक सर्टन टैक्स ब्रैकेट से आते हैं देन आई कैन अंडरस्टैंड यू कैन कॉल दैम मुस्लिम एलिट और समथिंग 
वैसे कौन सी कास्टिंग वहाँ चल रही है दैट आई हैव नो आइडिया अबाउट बाकी ये कि मेरी जितनी नॉलेज है ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया इज इधर थ्रू सोशल मीडिया न्यूज़ आउटलेट्स या सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर देयर आई हैव अ फ्रेंड हुज करण हु आई मैंशन क्वाइट फ्रीकुंटली ही इज़ नॉट अ मोदी सपोर्टर बट ही ऑल्सो एंडस अप सेंग कि ये काम अच्छा किया है Uh, या मैं हमेशा यार वो उसको यू टी आई क्यों बोलता हूँ दैट्स अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो जो पेमेंट का है यार मैं हमेशा भूल जाता हूँ क्या यार मुझे ज़रा चेक करना सो so, वो उसकी बहुत तारीफ करता है और दूसरी सारी चीज़ें आईटी सेक्टर हो गया अब जैसे आपने बात की कि ओवरसीज इंडियंस को यू नो गट जोड़ करके फॉरन पॉलिसी पर आई एग्री इंडिया ने बहुत तरक्की की इन द पास लेट से सात आठ साल फॉरन पॉलिसी uh, में इंडिया हैज़ बिन लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो रशियन क्राइसिस था यूक्रेन क्राइसिस में जिसमें दे वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया रशियन क्रूड ऑयल को लेके उनका फर्म स्टांस उन्होंने बोला ठीक है हम तो लेंगे हम आप भी तो रशिया की गैस ले रहे हो उन्होंने किसी न्यूज़ आउटलेट को बोला आई थिंक द फॉरेन मिनिस्टर तो बात तो सही थी कि यार आप रशिया की गैस लेके पूरे यूरोप में चला रहे हो अपने घर हीट कर रहे हो हम क्यों ना कमाएं राइट right? ये मोरल स्टैंड साउथ साउथ एशियंस पर क्यों आता है कि मोरल स्टैंडिंग हमने क्यों लेनी है आपने कब लेनी है दैट वॉज अ गुड स्टांस बट वो सारी देखो फॉरेन पॉलिसी में इस तरह का बात करना फॉरेन स्टेज पे वो तभी होता है जब आपकी जेब में पैसे हो तो आपकी ज़रा अकड़ भी आती है आपकी बात में वजन भी होता है चार लोग आपकी बात भी सुनते हैं सो इंडिया हैज़ जस्ट बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कल ही न्यूज़ में आ रहा था एंड ऑफ कोर्स इट हैपन ड्यूरिंग द मोदी गवर्नमेंट तो कुछ तो अच्छे काम होंगे ऑन दैट फ्रंट ऑब्वियसली मैं हंड्रेड अग्री नहीं करता फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इतना तजुर्बा नहीं है या इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ जो भी है वो न्यूज़ आउटलेट्स है या लोग हैं एंड बोथ कैन बी वेरी बायस राइट अब रही बात जी कि आपके कंसर्नस हैं देखें एट द एंड ऑफ द डे आपने ये देखना है कि वॉट्स बेटर फॉर यू वॉट्स बेटर फॉर योर फैमिली और आपने जिस तरह एक्सपीरियंस किया दूसरी स्टेट्स में जाके इट्स द सेम फीलिंग मैन आई गो टू लाहौर आई एम लाइक दीज पीपल डोंट इवन पे टैक्सेस लाइक कराची का एक मार्केट प्लेस पेज मोर टैक्सेस देन द इंटायर लाहौर एंड इफ यू सी कराची वर्सेस लाहौर जमीन आसमान का फर्क है इस्लामाबाद का वी अंडरस्टैंड इट्स अ कैपिटल कैपिटल हैज टू लुक ब्यूटीफुल दुनिया भर के वहाँ एम्बेसीज होती हैं और लाइक ऑब्वियसली आपका काउंसलर्स वगैरह होती हैं एंड देन लाइक ऑब्वियसली वर्ल्ड लीडर्स वहाँ आते हैं वगैरह वगैरह इट हैज़ टू लुक फैंसी नो डाउट अबाउट दैट बट लाइक लाहौर विदाउट पेइंग मच टैक्सेस डूइंग सो वेल आई मीन या दिल तो दुखता है तो सो आई अंडरस्टैंड विद दैट सेंटिमेंट कम्स फ्राम कि यार हमारी स्टेट का सारा पैसा पेंशन में जा रहा है और सैलरीज में जा रहा है वो भी छः परसेंट लोगों के जिनकी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इज अंडर पार तो ये सिक्सटी परसेंट ले रहे हैं अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी अगर अच्छी होती तो राजस्थान जहाँ से आपका ताल्लुक है वो और अच्छा होता हाउ हाउ एवर मैंने राजस्थान अबरार भाई के ब्लॉग्स में देखा था जयपुर जोधपुर उदयपुर ये सारे आई लव द इंफ्रास्ट्रक्चर बट क्लियरली अगर आपको वहाँ रह के दूसरों का अच्छा लग रहा है तो दूसरी जगह ज़्यादा बेहतर होगा ऑल आई सॉ वॉज लाइक द रोड एंड द क्लिनलीनेस और लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड ऑब्वियसली वहाँ पर मुझे उस तरह की बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स नज़र नहीं आई एज यू सी इन इन अ फाइनेंशियल हब और लाइक इन अ वेरी एक्टिव इकोनॉमिक जोन वो वाकई मुझे नहीं दिखी बट आई थिंक उस उस जगह की अपनी अलग वाइब होगी मे बी आई हैव नो आइडिया सो सो येस अब आपको अगर डिलेमा है तो फिर लाइक यू नो यू नीड टू डू योर प्रोज एंड कॉन्स कि एक तरफ कांग्रेस है जिसने अकॉर्डिंग टू यू सिर्फ बातें की हैं और कुछ नहीं किया कोई प्लान नहीं है दूसरी तरफ ये है कि ठीक है देर आर अट अ फ्यू थ्रेट्स बिकॉज यू नो यूर अ माइनॉरिटी और आपके अपने कंसर्नस हैं बट एट द सेम टाइम देर इज़ समथिंग लाइक इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ दूसरी चीज़ें अब आप जैसे कह रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ रोटी सिलेंडर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है बट यू नीड ऑब्वियसली मोर देन दैट सो वे और वे और ऑप्शन आई थिंक एक तो हमारे यहाँ कल्चर नहीं है नेता जो होता है वो आपका गुलाम गुलाम तो खैर कहना सही नहीं नौकर होता है आपका टैक्स से उसकी उसके घर चलता है घर तो खैर नेताओं को तो पैसे वाले होते हैं वो आपसे नहीं चलता बट एसेंशली दैट इज़ द आइडिया राइट तो वो आपके सर्विस में होते हैं मतलब कभी सोचा है कि अगर आपके घर में कोई काम वाला है या काम वाली है उसके आगे पीछे आप यूँ हाथ जोड़ के ऐसे रहोगे उसको सर पर उठाओगे 
काम वाले से आप इस तरह ट्रीट करते हो कि मतलब नॉट इन अ बैड वे ऑफ कोर्स इन अ रिस्पेक्टेबल यू नो डिमीनर बट एटलीस्ट आप उससे पूछते हो भैया काम किया कि नहीं किया सुबह तो मैं बोला था ये करना है किया कि नहीं किया अकाउंटेबिलिटी लेते हो ना नेता के आगे सारे हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं अरे वो तुम्हारा नौकर है उसने हाथ जोड़ के नीचे बैठना है तुम उसको ऊपर बैठा ले तो खुद नीचे बैठ जाते हो तो हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है इंडिया में या पाकिस्तान में नेता से सवाल करना लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं तो अभी इलेक्शन पता नहीं पाकिस्तान में कब होंगे सपोज रेडली अगर अक्टूबर में होते हैं मैं तो अगर अगर मेरे इलाके का कोई होगा अगर मेरा मुझे मौका मिला तो मैं बोलूँगा भाई मुझे गिव मी आ गिव मी अ रोड मैप गिव मी अ प्रेजेंटेशन जिस तरह हम अगर कोई अकाउंट विन करने जाते हैं फॉर एग्जांपल अब जैसे पेप्सी है मेरा क्लाइंट या कोक मेरा क्लाइंट है लिप्टन मेरा क्लाइंट है तो मैं एक प्रजेंटेशन बना के टीम के साथ जाता हूँ सूट वूट पहन के और उनको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि भाई दिस इज़ हुआ आई एम ये मेरी ऑडियंस है ठीक है ऑडियंस का मेरा जो मिक्स है कराची लाहौर इस्लामाबाद दुबई मुंबई इस तरह ये सारा है लिप्टन तो हर जगह चलती है राइट इधर बेके उधर बेके फ़ायदा तो एक ही कंपनी का राइट चले ठीक है अगर आप इफ़ यू आर टारगेटिंग पाकिस्तान तो पाकिस्तान में ये मेरा एज ब्रैकेट है ये मेरा जेंडर ब्रैकेट है ठीक है इतने परसेंट मेल हैं इतने परसेंट फीमेल हैं अर्बन सेंटर्स में इतने हैं रूरल में इतने हैं टरड़ा आपका प्राइस पॉइंट ये है मेरी ऑडियंस जो है वो इतनी परसेंट यहाँ की है तो उनकी परचेजिंग पावर में आपका प्रोडक्ट आएगा हेंस दैट्स व्हाई आई एम अ गुड पिक फॉर योर अपकमिंग डिजिटल कैंपेन ऐसे ही होता है ऐसी प्रेजेंटेशन देते हैं दैट्स हाउ यू विन अकाउंट्स वो आके बोलते हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे कैसे ये नहीं बताते इधर भी बताते हैं कि जी हम जो है ना इंडिया को नाको चने चबवा देंगे और कश्मीर लेके रहेंगे लाइक डू ड्रॉ मी लाइक अ फ्लो चार्ट कैसे करोगे ओके okay, अज्यूमिंग ले लिया कश्मीर अब करना क्या कश्मीर का ये वाला पार्ट नहीं संभल रहा अभी उसको और यूल एड मोर पीपल अभी उनको बिजली कैसे देनी है अभी तो यहाँ की पूरी नहीं हो रही गैस यहाँ की पूरी नहीं हो रही पढ़ाना कैसे लिखाना कैसे वो वाले उस पर तो अभी हम आए नहीं ना लेंगे अच्छा लेंगे तो कैसे लेंगे लाइक वॉट्स द स्ट्रैटेजी अच्छा टॉप सीक्रेट है ओके okay, ठीक है मुझे नहीं बताओ कर लो फिर यू नो दैट्स वन थिंग पॉलिटिशन इस तरह की बातें करते हैं कोई क्लियर वो उनका पाथवे नहीं होता हम पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन वॉट इज तरक्की याफ्ता वॉट इज डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू यू पहले मुझे ये तो बताओ डेवलपमेंट है क्या ये कहते जी रोड बना दी डेवलपमेंट हो गई अब भाई ये डेवलपमेंट नहीं होती ठीक है ना ये तो एक चीज़ है एक डेवलपमेंट होती है स्किल डेवलपमेंट भी एक चीज़ है एजुकेशन भी एक डेवलपमेंट है मेंटल कैपेसिटी बढ़ाओ अपने आवाम की इन चीज़ों पर बात ही नहीं करते ना आपको सवाल ना हमें सवाल करने आते हैं और उनको जवाब देने अगर हमें सवाल करने आते तो हम उनको सवालों में ऐसा फंसाते नेता वो जूते छोड़ के भागता मगर उनको पता है ये गधे हैं इनको हम कुछ भी बोलेंगे ये बाय करेंगे तालियां बजाएंगे सर पे उठाएंगे हार पहनेंगे अबे नौकर को कौन सर पे उठा के हार पहनाता है मुझे ये बताओ मैं ये नहीं कह रहा कि नौकर की इज्जत नहीं करनी और आई एम सेंग इस सर पर कौन बैठाता उसको यू गेट वट आई एम सेंग तो उसको उसी तरह ट्रीट करोगे भाई यू यू वॉन्ट टू बी माई एम्प्लॉय और तुम चार हो ए पार्टी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पीटीआई वगैरह वगैरह सो ये कैंडिडेट हैं जॉब अपॉर्चुनिटी है जी एमएनए बनना है एमपीए बनना है राइट लोकसभा में जाना है या राज्यसभा में जाना है ओके okay? ये जॉब ओपनिंग है ये चार कैंडिडेट है आओ जरा इंटरव्यू दो तो इंटरव्यू लो ना उनका जैसे नौकरी वाले कर लेते हो उल्टा वो जो भाषण दे सुन लेते हैं तभी तो भाषण बोलते हैं भाषण को भाषण में सिर्फ भाषण ही होता है तो प्लीज़ लर्न टू कॉर्नर योर कैंडिडेट उसको ज़रा फंसाओ तो सही सी टेक्निकल सवालों में कि भाई तू करेगा कैसे तू कराची की सफाई करेगा कैसे नहीं जी हम राउंड द क्लॉक हम इतने लोग हायर करेंगे म्यूनसिपालिटी में कि राउंड द क्लॉक सफाई अच्छा वो कचरा जाएगा कहाँ इसका प्लान बताओ मुझे यहाँ से तो उठा लिया ना वो क्या होता है यहाँ से उठा के दूसरी जगह फेंक देते हैं ऐसे ही होता है एक कचरा कुंडी से उठाया दूसरी जगह फेंक दिया या फिर जिस ट्रक पे वो जा रहा होता है उस ट्रक की इतनी ख़राब हालत होती है सारा कचरा पूरे रोड पे गिरता हुआ जा रहा होता है और ये हम साल हो साल से देख रहे हैं वॉट इज़ योर रोड मैप फॉर दैट ट्रैश को कहाँ लेके जाना है इको फ्रेंडली कैसे बनाना है सस्टेनेबल कैसे बनाना है वाटर स्केरसिटी में पाकिस्तान इज़ द टॉप इन द वर्ल्ड क्योंकि हम फल फूल रहे हैं आठ आठ दस दस बच्चे करके विदाउट एनी प्लान ठीक है वाटर रिजर्वाइड नहीं है हमारे पास सैलाब आता सारा निकल जाता है बारिश होती सारी निकल जाती है वी डोंट स्टोर वाटर फ्रेश वाटर डिप्लीट हो रहा है ये बातें करो नेता भाग जाएगा बोले ये बातें क्या कर रहे हैं वो हमारी क्लाइमेट की मिनिस्टर थी ठीक है 
ان سے وہ وہ یہ کہتی تھی کہ جب زیادہ بارشیں ہوئیں تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ یہ گلوبل وارمنگ کے آثار ہیں کیا ہے اب چونکہ ٹریڈیشنلی بارش کو ایز اے رحمت سمجھا جاتا ہے کیونکہ بارش ہوتی ہے تو کھیت کلیان اگتے ہیں سبزی اگتی ہے اناج اگتا ہے تو بارش کو اچھا شگن مانا جاتا ہے رائٹ تو آگے سے وہ منسٹر بولتی ہے کہ بھائی اگر آپ کا ملک میں نیک وزیر اعظم ہو جو کہ عمران خان کے بارے میں کہہ رہی تھی تو اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے مطلب یہ لیول ہے کلائمیٹ منسٹر کا اس سے کوئی پوچھ لے ویدر اور کلائمیٹ میں فرق بتا دے یہ بھی نہیں پتا ہوگا وہ کیا بندہ بات کرے تو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سوال کرنے والے کی ہی کیپیسٹی نہیں اور خود انہوں نے ان کی کیپیسٹی اتنی نیچے کی ہوئی ہے کہ زیادہ سوال ہی نہ کرے اور وہ بکے بھاشنوں پہ یا پھر ریلیجن پہ اور ہمارے یہاں ریلیجن بکتا ہے دھڑا دھڑ بکتا ہے اور جتنے بھی پولیٹیشین ہیں وہ وہ ریلیجن کی آڑ میں ہی آتے ہیں یا اگر کسی کو ڈاؤن کرنا ہو تو ریلیجن کارڈ ہی یوز کرتے ہیں اس پہ کہ فلانے نے یہ بات بولی تھی تو وہ اسی پہ ہی وے ہو رہے ہوتے ہیں کہ کون اچھا مسلمان ہے بھائی تو جتنا اچھا مسلمان ہے میرے کو کیا فائدہ ہے مجھے فائدہ ہے کہ ڈو یو ہیو دا رائٹ فل اسکل میرا اگر لیپ ٹاپ خراب ہے تو جتنا اچھا مسلمان ہے تو اگر میرا لیپ ٹاپ ہی نہیں ٹھیک کر پائے گا تو واٹ گڈ از یور مسلم ورڈ فار می وہ تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے نا میرے لیے تو کیسا یوزفل ہے بٹ یہاں پہ الٹا ہے کہ بھائی دیکھو میں سڑک پہ بیچ میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھتا ہوں تو میں بہت اچھا آدمی ہوں تو لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں بیکاز ہم لوگ دکھاوے پہ بکتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی دکھاوا کرتے ہیں یو کے وٹ ایم سینگ نتھنگ رانگ ود ریلیجن بٹ دا پروجیکشن آف اٹ اینڈ یوزنگ اٹ ایز آ ٹول از بیڈ اس کو ویپنائز کرتے ہیں لوگ دا ویپنائزیشن آف ریلیجن از بیڈ تو ابھی اس میں مودی سرکار گھر گھر مودی اب ان کے آگے کیا وچار ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں یا اگر آپ ان کو راجستھان میں لے آئے راجیہ سبھا میں تو وہ کیا کریں گے اس کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا اوبیسلی لوکل پالیٹکس زیادہ بہتر جو لوگ سمجھتے ہیں وہی بتا سکیں گے انڈیا سے کافی آڈینس ہے کمنٹ میں بتائیں وائی مودی اور وائی ناٹ مودی یو نو جو بھی آپ کے اوپینینس ہیں وہ بتائیں ظاہر جو لوگ وہاں رہتے ہیں جو لوگ ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں مودی کی پالیسیز سے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں سچویشن کو آپ اپنی پوری ورکنگ کیجیے کمپیئر کیجیے کینڈیڈیٹس کو دیکھیے آپ کے لیے بہتر کون ہے عوام کے لیے پبلک کے لیے بہتر کون ہے اینڈ آف کورس ایز اے مائنورٹی آپ کو اپنی سیفٹی بھی کنسیڈر کرنی ہے اینڈ وائی ناٹ اور وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں اپنے آپشنز وے کریں اینڈ دین میک دا رائٹ فل ڈیسیشن اینڈ اسکیل یور جو بھی آپ کا نامینیشن میں جو بھی لوگ ہیں ان کو اسکیل کریں آن دا بیسس آف دیئر اسکیل ناٹ آن دا بیسس آف اس کا ریلیجن کیا ہے ٹھیک ہے دس تھنگ نیڈس ٹو اینڈ کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے عوام بے وقوف بنتی ہے اگلا دکھاتا ہے کہ میں زیادہ اچھا ہندو ہوں یا میں زیادہ اچھا مسلم ہوں یا میں زیادہ اچھا سکھ ہوں اینڈ دین اس میں پھر لوگوں کا بینیفٹ بھلا نہیں ہوتا اور وہ اس کو ویپنائز کر کے یوز کر کے اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں آگے پیچھے مال سمیٹا غلی ولی نکل گئے یہ نہیں ہونے دینا سو وی نیڈ ٹو آسک یہ نہیں بولنا کہ جی مودی ایسا ہے یا نواز شریف ایسا ہے یا عمران خان ایسا ہے بھائی تم کیسے ہو بیکاز آل آف دیز پیپل آر یور چوائسز آر چوائسز رائٹ تو ہمیں اپنے سوال صحیح کرنے ہیں اور ہمیں ان کو ان چیزوں پہ وے کرنا ہے کہ بھائی تیری اسکل کیا ہے کام آتا ہے نہیں آتا یہ نہیں پتا کہ تم نے پانچ نمازیں پڑھی یا تو فلانی یاترا پہ گیا تھا یا تم نے اتنا کیا اتنا کیا دیٹس گڈ فار یو بٹوین یو اینڈ یور گاڈ ٹھیک ہے گڈ فار یو میرے لیے تو کیسے یوزفل ہے مجھے یہ پتا اینڈ لائک ٹیل می اے روڈ میپ گیو می اے فلو چارٹ ڈونٹ سے ہم یہ کر دیں گے ہمارا آپ نوٹس کرو جتنے بھی ہمارے پولیٹیشین ہیں فیوچر ٹینس میں بات کرتے ہیں دے نیور ٹاک اباؤٹ دے نیور ٹاک ان پریزنٹ ٹینس کہ ہم نے یہ کر دیا یہ ہمارا تھا مشن یہ ہم نے کر دیا رائٹ اینڈ آسک فار اے لانگ ٹرم ویژن یہ شارٹ ٹرم واٹ ٹرم نہیں روڈ بنا دی یہ کر دیے یہ چھوٹے موٹے کام ہے کیونکہ روڈ تو ہر وقت بنتی رہے گی کیونکہ کانٹریکٹر کا لگا ہوا ہے بیوروکریٹ کا جو ہے نا اس کا بھی کھاتا لگا ہوا ہے وہ پہلے روڈ بنائے گا بولے گا ایلا پائپ تو ڈالا ہی نہیں پھر کھودے گا پھر پائپ آئے گا ابھی ہمارے یہاں کھود کے گئے پائپ ڈال کے چلے گئے اوپر سے ایسے مٹی ڈال دی علی ولی وی آئی پی ایریا میں بیٹھا ہوں میں یہ حال ہے اب کسی اور کو کانٹریکٹ ملے گا جون جولائی میں ابھی کیا مانسون سیزن ہے کانٹریکٹ لے گا کوئی روڈ بنائے گا آدھی روڈ بنی ہوئی ہوگی بارش ہوگی روڈ خراب ہوگا پھر اور بجٹ لے گا یہ سائیکل کبھی ختم ہی نہیں انڈیا اور پاکستان کی روڈیں کبھی بھی نہیں بنیں گی ہنڈریڈ پرسینٹ یہ بنتی رہیں گی اٹس اے سائیکل کیونکہ لوگوں کا پیسہ لگا اس پہ بندھا ہوا سو
एंड आई होप यू नो ये जो आपको ये खदशात हैं जो आपके कंसर्नस हैं ये uh, हैं तो बिल्कुल लेजिट एंड आई होप उस तरफ बात ना जाए को, कोई मतलब आपके जो राइट्स हैं जो आपको स्टेट देती है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देती है वो जो हैं आप हेल्ड रहें और किसी के साथ अन्याय ना हो ये दुआ है मेरी रब से तो जो आशिकों में सबसे खैर तो पुराना गाना है ख्याल रखिएगा इन दोबारा मुलाकात होती है खुदाफिज और जी नेक्स्ट वन सेज एंशियस अबाउट माई करियर हेलो जुनीत भाई आई होप यू डूइंग वेल आई एम फ्राम न्यू डेली 25 फाइव ईयर ओल्ड एंड बिन वॉचिंग योर कॉन्टेंट फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स आई अप्रिशिएट योर वर्क यू आर डूइंग समथिंग वेरी मीनिंगफुल थैंक यू द थिंग इज़ माई फादर गॉड मी फोर्सफुली इन टू अर फैमिली बिजनेस फाइव ईयर्स अगो आई हैव टू जॉइन बिजनेस द वेरी नेक्स्ट डे वैन माई कॉलेज एंडेड आई एम आ ग्रेजुएट इन इकनॉमिक्स फ्राम डेली यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट फॉर द लास्ट फाइव ईयर्स आई बिन इन अ काइंड ऑफ डिलेमा अबाउट करियर आई डोंट सी माई ब्राइट फ्यूचर इन बिजनेस एंड आई फील दैट आई वॉन्ट बी एबल टू ड्राइग इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ I could not carry on with education because of business. I wanted to go for corporate job after graduation and did one for three months, but had to leave because my father said leave the house if you want to do the job. I feel frustrated many times. I hate my dad obviously, and in the last five years, I have kind of made him realize that he made a mistake, although he never acknowledged it. Situation ये है कि अभी studies का scene भी off है, पढ़ने की habit नहीं रही and job graduate. को इंडिया में 20 से पच्चीस हज़ार रुपये बेसिक मिलती है एंड वी अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन बिजनेस आई रेगुलरली गो टू द थेरेपिस्ट दिस थॉट के मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाया इट्स मी माय बिहेवियर हैज़ चेंज फॉर द वर्स्ट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माय सिचुएशन प्लीज़ शेयर योर थाट्स ऑन दिस आई होप यू विल लिसन टू योर नेबर इफ यू फीचर माई ई मेल इन ओके ठीक है थैंक यू अच्छा जी एक साहब में 25 साल की उम्र है और दिल्ली से ताल्लुक है इकनॉमिक्स में ग्रेजुएश ग्रेजुएशन की हुई है और इनके फादर ने इनको ज़बरदस्ती बिजनेस में घुसा दिया अब पढ़ाई भी नहीं हो सकती और वो कहता है अगर करनी है तो निकल जाओ अब आपने कहा कि जॉब ग्रेजुएट को इंडिया में 20 से पच्चीस हज़ार रुपये मिलती है सैलरी क्लियरली यू आर नॉट हैप्पी विद वॉट यू डूइंग इवन दो यू मेक गुड मनी अभी जैसे कि आपने बोला कि बेसिक सैलरी कम मिलती है इंडिया में तो और आप बिज़नेस में अच्छा कमा रहे हो तो फिर अब आप ये देखो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है कॉर्पोरेट जॉब करनी है मगर जॉब में आपने बोला 20 पच्चीस हज़ार बेसिक है तो आपको वो भी नहीं चाहिए एंड देन उधर उधर बिज़नेस वाला सूट करता है बट यहाँ पे ये कि आपको थोड़ा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए अब इस पर यही है कि ऑब्वियसली योर डैड विल नेवर एक्नॉलेज योर ओन फीलिंग्स और uh, हमारे यहाँ सैडली हमारे कल्चर में यही होता है कि अपनी Uh, जो है वो दूसरे पे डाल देते हैं कि भाई अपनी एस्पिरेशंस के मेरी एस्पिरेशन थी बिजनेस बढ़े तो भाई आपकी थी मेरी तो नहीं है मेरी कुछ और है मगर नहीं तू भी अब वही कर जो मैंने किया है uh, कभी कभी ये भी होता है इन सम सिचुएशन बिकॉज सम पेरेंट्स आर इन सिक्योर ऑफ देर ओन चिल्ड्रेन बिकॉज फिर वो उसको इस तरह देखते हैं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी मैंने ग्राउंड ग्राउंड आप पूरा बिजनेस खड़ा किया दिस एंड दैट आई ऑल्सो वॉन्ट डू कॉर्पोरेट जॉब एंड देन फिर जब वो देखते हैं बेटा या बेटी जा सकता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में रोड़े अटकाते हैं यानी पत्थर अटकाते हैं और उसको नहीं करने देते आई डोंट नो डीप रूटेड जेलसी होती है इनसिक्योरिटी होती है क्या होती है लेकिन ये होती ज़रूर है पेरेंट्स में बिजनेस किस चीज़ का ये आपने बताया नहीं आ, तो थोड़ा सा ये परस्पेक्टिव मिल जाता है कि उस बिज़नेस का क्या यू नो you know, आगे फ्यूचर है अगर तो इस तरह का इस तरह का है दैट माइंड नॉट सर्वाइव इन द इन इन द नेक्स्ट फाइव टू टेन इयर्स देन यू हैव टू लेक रियली स्ट्रैप अप एंड डू समथिंग ऑफ योर ओन अगर आपका स्टार्टअप वगैरह का मन है तो यू कैन डू समथिंग ऑन द साइड समथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू जिसमें आपको शायद वो सेटिसफैक्शन मिले डू योर बिजनेस थिंग उसको पूरा टाइम दो बट देन थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो एंड डू समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट एंड देन उसको आहिस्ता 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 बिल्ड करो एंड ब्रिंग इट टू अ पॉइंट वेयर मेकिंग अ जम्प इज ईजी कल को अगर बोले भी डैड के घर छोड़ दो तो बोलो कि ठीक है यू शुड बी एबल टू मेक इनफ मनी कि यू कैन सपोर्ट योर योर ओन सेल्फ आप कितने इंडिपेंडेंट हो ये फिर तभी डिटरमिन करेगा और तभी फिर पता चलेगा कि आप इफ यू वुड बी एबल टू मेक इट ऑन योर ओन रही बात दैट यू गो टू थेरेपी ये अच्छी चीज़ है एंड यू शुड फॉलो वॉट यूर थेरेपिस हैज टू से क्या बिहेवियरल चेंजेस आपने कहा कि वो तो वर्स हो गए हैं नोइंग uh, क्या मैं ख़ुद से कुछ नहीं कर पाया देखो मैं सबको यही बोलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में 
अगर वो किसी और के हाथ पे दे दी तो वो तो अपने देखो गाड़ी आप किसी और के हाथ में दोगे अपनी मर्जी से चलाएगा कोई स्लो किसी को स्लो की आदत है आपने फिरारी अगर अपने दादाजी को दे दी वो तो बीस पे चलाएंगे एंड फिरारी इज नॉट सपोज टू बी ड्रिवन एट द स्पीड स्पीड ऑफ ट्वेंटी माइल्स एन आवर राइट तो किसी और के हाथ में दोगे वो अपने हिसाब से चलाएगा सो यू नीड टू हैव कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ मगर वो फिर आपको ऑप्शन वे करने हैं अभी अगर कहीं रहने की जगह नहीं है तो फिर अभी थोड़ा सा सस्टेन करना है Uh, इसी में एंड देन लाइक लाइक आई सेट कोई पैशन प्रोजेक्ट है इफ़ यू वॉन्ट डू समथिंग अगर पढ़ना भी है साइड में तो यू कैन टेक इवनिंग क्लासेस बाप यू नो बापू जी को बोलो कि भाई एज लॉन्ग एज आपका बिजनेस मैं चला रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ ले मी डू वट आई एम डूइंग मुझे उसमें खुशी होती है वी यू कॉन्ट हैव योर केक एंड ईट इट राइट तो थोड़ा सा आपको इसमें करना पड़ेगा सहना पड़ेगा मोमेंटेरिली uh, खाली ये फील करने से कि मैं कुछ नहीं कर पाया यू आर ओनली ट्वेंटी फाइव अभी और पचास साल बाकी हैं ज़िंदगी में सो यू डोंट वॉन्ट दिस फीलिंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ अभी भी वक्त है हाथ में अपनी uh, चीज़ें लो एंड लाइक यू नो टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ बट उससे पहले अपने आप को बिल्ड करो चाहे वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करने में हो या कोई पैशन प्रोजेक्ट करने में हो या कोई काम करने में हो इफ़ यू वॉन्ट डू अ जॉब ऑन द साइड अभी कॉर्पोरेट अगर ज़रूरी करनी है नाइन टू फाइव करनी है तो फिर आर नो मे बी फाइन एन इंटर्नशिप कम आवर्स वाली इन दिन कम टू द बिजनेस आर नो हाउ थिंग्स वर्क ओवर दे मगर ये कि कॉर्पोरेट जॉब इज़ ऑल्सो नॉट समथिंग दैट्स रोजी उसके अपने चैलेंजेस होते हैं परहैप्स यू लाइक दोज चैलेंजेस और मे बी बिजनेस में शायद उतना एफर्ट ना करना होता हो अगर फादर ने सेट किया हुआ है तो यू नो कुछ बिजनेस होते हैं आपको सिर्फ बैठना ही होता है और बैठना बैठना वो जो है वो और बोर करता है और उस पर कुछ चैलेंजिंग नहीं होता और what you can do is you can use your your existing expertise and try to innovate your dad's business usme koi innovation lao koi nayi cheeze add karo again agar mujhe business ka bataya hota i could have you know added some more uh usme kuch main bata sakta ki ye ye cheeze karo ye cheeze try karo if you're not doing these things digital marketing ho gayi bahut sari cheeze ho gayi इन्वॉल्व योर सेल्फ कोई जिद्दत लेकर आओ कोई इनोवेशन लेकर आओ उसमें ये नहीं कि जो पचास साल पहले प्रैक्टिस चल रही बोला होगा उससे ये कि आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा एंड देन यूल फील समथिंग यूल फील यूजफुल यूल फील कि आपकी चलो कहीं ना कहीं किसी किस्म की एक्सपर्टीज कार आमद आ रही हैं एंड देन यू यू आर एबल टू पुट योर मार्क क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसान को अपनी लेगेसी चाहिए होती है वैलिडेशन चाहिए होती है यार ये देखो दिस इज़ माई क्रिएशन और जैसे कोई शेफ होता है उसको बोलो यार खाना बड़ा मज़े का बनाया तो और डाल दे और खा यू नो शायर को बोलो क्या आला शेर पढ़ा आपने चार गज़लें और सुनाता है तो इंसान की फितरत में है ये वैलिडेशन तो इसी में एग्जिस्टिंग काम में ही कोई ऐसी इनोवेशन करो यूजिंग योर ओन एक्सपर्टीज आपने इकोनॉमिक्स में किया है तो इसका कोई मास्टर प्लान बनाओ उसको स्केल अप करो डू समथिंग जब अच्छा हो जाए कुछ हो जाए तो फिर लाइक यू नो टेल योर फादर के देखो मैंने इसको यहाँ से प्रोमैक्स कर दिया है नाउ लेट मी यू नीड टू हैव सम बार्गेनिंग चिप्स इन योर हैंड अभी खाली जेब और खाली पेट बोलोगे कि मैंने ये करना है कभी भी नहीं करने देंगे देसी पेरेंट्स थोड़े इनसिक्योर होते हैं उस तरह से भी कि वो ट्रस्ट नहीं करते अपनी औलाद पे वो कहते हैं यार ये तो आ, सड़क पे आ जाएगा अरे भाई तुमने ही पाला है सारी ज़िंदगी पला पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा किया है तो अगर इतना गैर जिम्मेदार बच्चा पैदा किया है कि आपको पता ही नहीं है कि वो आपके बगैर एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि आपकी क्या परफॉर्मेंस थी एज अ पेरेंट अगर आपने इतना नल्ला बच्चा पैदा किया है कि वो आपके बगैर एक दिन भी नहीं चल पाएगा तो क्या पैदा किया आपने तो आपकी ट्रेनिंग में कोफ्त हुई तो हैव सम फेथ इन योर चिल्ड्रेन और उनको ज़िंदगी में कुछ करने दें अपना करने दें ठीक है कुछ लोग कहते हैं यार मेरा बिजनेस इतनी मेहनत से किया है ये और आगे जाए तो ठीक है वो भी करें लेकिन साथ साथ डू समथिंग ऑफ योर ओन वरना वो यूजलेस फीलिंग जो है ना फीलिंग ऑफ बींग यूजलेस दैट विल ईट यू इन साइड एंड इट ऑलरेडी इज तो ये अच्छी बात नहीं है सो ट्राई टू यूटिलाइज दीज थिंग्स अभी जो सिचुएशन है इसी में ही इनोवेशन करो एंड वंस यू हैव सम बार्गेनिंग चिप्स देन यू कैन लाइक ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स अभी आई डोंट थिंक यू आर रेडी टू क्विट एंड स्टार्ट एवरी थिंग ऑन योर ओन जहर आप भी देसी बच्चे हो हर चीज़ प्लेट में रखने की आदत होगी स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग इफ यू आर इंडिपेंडेंट दैट्स वंडरफुल बट यू नो स्टार्ट से अदरवाइज तो अपना ख्याल रखो एंड आई होप यू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन या आप में से किसी के पास कोई अच्छा आइडिया हो तो जरूर दीजिएगा Thank you. All right, the next one says, "Why can't a woman choose the course of her own life?" Hi, Junit Bhai. Hope you're doing well. Uh, I apologize for the long email, uh, but I already need your perspective on this. I'm a 34-year-old working woman living in a metropolitan city in India. My husband and I were in a relationship for almost a decade prior to our marriage. We were, uh, we were, and are, and still are deeply in love and have been happily married for more than five years now. 
Both of us are government employees earning enough to have a decent lifestyle covering all our basic needs like housing, transportation, medical, etc. Along with occasional luxury of traveling which we are both really fond of. However, both of us do not have a promising future in terms of promotion in our jobs due to certain restrictions. So we are likely to remain at the present pay level for a long time, maybe the entire remaining service period. Wow. So assuming you are 34 or 60 per retire, what will the same salary be? Shit. Though we are earning enough to maintain a decent lifestyle for the two of us, we are financially not in a position to expand our family with the present salary structure, which is not going to increase because... Uh, which is not going to increase substantially for a long time, as I said before. We have decided to not have a child as it is extremely expensive to bring, bring up a child nowadays. Even basic things like good health and education are beyond the reach of the common man. I do not wish to live like a typical middle class Indian couple who forego basic things and minimal comforts for decades just to bring up a child and then expect the child to pay back as we have given our whole lives. You know? to give give him her a not luxurious but again a very basic lifestyle also the kind of world we are living in there shall probably be a lack of pure air and water by the time the next generation is 20 years old the air in the city we live in is already unbreathable so i see no point in bringing a child into the world if we are not capable of ensuring a clean air water good health education and basic stuff like that my husband is with me in this decision. Even my parents are very understanding and they are like, it is your decision and we, we respect it. But my in-laws will not understand any of this. It is incomprehensible for them that a married couple can take a conscious decision to not have a child. For them, it is the only way forward after marriage. They do not understand that marriage is not only about procreating and that a couple can have common goals other than raising a family. They are so orthodox that we have not told them about a decision yet and they keep pestering us to have a child. My future plan is to start a business along with my job soon at a small level and work my way up from there. Hoping to become a business tycoon in the next 10 years, travel the world and give back to society and my country. In fact, if things work out well, we might be able to finance education for hundreds of homeless kids. I'm a confident and mature woman and I aspire to do something different instead of following the majority blindly. I have taken unconventional bold steps in my life before and I'm happy with my life choices. But my in-laws just want me to bear a child, remain stuck in this mediocre job and live a mediocre life just for the purpose of continuing their family name. We have not shared our business idea with them either because... They are so narrow-minded that they will not accommodate any idea other than having kids. My husband supports me in all decisions and future plans but is afraid of telling his parents that we are not going to have a child because he knows they will not understand. Most likely, they will blackmail us emotionally, which they already do. And if we don't give, and if we don't give in, they will make us feel guilty and we will never hear the end of it. What should we do? We are tired of dodging questions of my in-laws and my husband's entire extended family. My husband's younger brother who got married in 2021 had a son last month. The pestering is at its worst these days because apparently they have done what we should have done and accomplished long time ago. Now we are being openly taunted in family gatherings by his entire family including extended family and even neighbors. What the hell? Neighbors bhi ghusay mein. Sorry for the long email. Appreciate the good work you're doing. Thanks a lot. Thank you, Ji, for a lovely email. And as you have heard, she's a 34-year-old woman. She's a big city in India. Husband and wife are both government employees. And they're good at work. They travel. They're living a good life. But on the side of their in-laws, there's a lot of pressure. बच्चा करो बच्चा करो अरे भाई ये तो चले आपकी शादी को फिर पांच साल हो गए या तो शादी के बाद वली में वाले दिन पूछते हैं नानी कब बना रहे हो पता नहीं क्या लोगों के पास एंटरटेनमेंट असल में देखें लाइक आई ऑलवेज से हमारे जो ये बूमर जनरेशन है ना इनके पास मेडल्स कम होते हैं जिंदगी में तो ये इनके छोटे छोटे मेडल्स होते हैं लड़की ने पढ़ाई कर ली नहीं लड़की का रिश्ता हो गया बच्चा बाहर चला गया टाइम पे बच्चा हो गया टाइम पे बच्चे की शादी करा दी ये इनके इनविजिबल मेडल्स होते हैं जो ये पहनते हैं 
ठीक है और अगर ये ना मिले तो जो इनविजिबल ताने होते हैं उनका बोझ ये फजूल में लेते हैं मैं तो कहता हूँ भाई किसी की बात सुननी ही नहीं चाहिए अपनी चीज़ करनी चाहिए बट ये कि वो क्या कहेगी वो क्या ये जो नेबर्स भी कह रहे हैं नेबर्स भी आते जाते लिफ्ट में बेबी नहीं हुआ आपका पाँच साल हो गए हैं यू नो इस तरह के ताने मारते होंगे अगेन अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विद द फैक्ट कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोग फारग बहुत हैं दे हैव सो मच टाइम ऑन देर हैंड्स इवन दो इंडिया में ये रेशो ज़्यादा है अ लॉट मोर वेमेन आर वर्किंग देर आउट ऑन द स्ट्रीट्स डूइंग थिंग्स वन थिंग और दी अदर बट उसके बावजूद नॉट जस्ट वेमेन अ लॉट ऑफ मैन बहुत टाइम है यार लोगों के पास असल में जिस मुल्क में <laughs> अनाज सस्ता होता है ना वहाँ पे खाना पीना तो हो ही जाता है लोगों का तो फिर जब वो बेसिक नीड मेट मेट हो जाती तो फिर कहते हैं अच्छा भाई अब क्या करना है चल भाई उसको देख लिया उसको देख लिया हॉबीज़ नहीं है लोगों के पास दैट्स वट आई ऑलवेज क्रेंज अबाउट क्या करना भाई लोगों का आपकी बात बिल्कुल सही है और ये कंसर्न बिल्कुल सही है ये 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 बात मेरे भी जहन में आई थी कि यार मैं तो कर लूँ बच्चा बट फिर वो आगे जाके रोबोट उसकी नौकरी खा जाएगा और देखें अभी तो वो बोलना नहीं शुरू हुआ चैट जी बोलना शुरू हो गया तो मैं तो इस तरह भी सोचता हूँ कि यार वो बड़ा होकर करेगा क्या बट देन आई ऑल्सो थिंक कि इंसान हमेशा इवॉल्व ही करता है तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा क्योंकि एटीन सेंचुरी में भी लोगों को ये बिल्कुल ख्याल आया होगा नाइनटीन सेंचुरी में कि यार अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है तो अब तो मज़दूरों की ज़रूरत नहीं अब हम क्या करेंगे बट कुछ ना कुछ निकल ही आता है तो अब चैट जी पी टी आया तो प्रॉम्ड इंजीनियरिंग भी आ गई है राइट उसके साथ साथ तो मशीन को कमांड देने वाले तो चाहिए हाँ मे भी इतने लोग नहीं चाहिए और जितने अभी हम हो गए हैं ये एक थोड़ा सा आएगा क्योंकि अभी दुनिया की कैपेसिटी के से ज़्यादा लोग हो गए हैं दुनिया के पास रिसोर्स कम है तो फिर वही कोविड उसका एक रिस्पॉन्स था बुखार किया उसने अपने आप को ज़मीन गर्म हो रही है यू नो ये भी बुखार है ग्लोबल वार्मिंग दिस एंड दैट तो बहुत सारी तो जाने जाएंगी इसमें तो ये बात मेरे भी जहन में वो बड़ा होकर करेगा क्या विल देर बी एनी थिंग लेफ्ट फॉर एम टू डू या वो आर्ट करेगा क्या करेगा खैर अब उसमें ये वाली बात भी सही है कि आगे जिस शहर में आप रहती हैं वहाँ पे हवा अच्छी नहीं है पानी अच्छी नहीं है और जब आपने जाहिर है रहना ही उस मुल्क में है या तो कुछ लोग होते हैं ना हमने इवेंचुअली मूव आउट करना है सो दे प्लान अकॉर्डिंगली कि फिर बच्चा यहाँ नहीं करेंगे अमेरिका में करेंगे कैनेडा में करेंगे ताकि बाय बर्थ उसको नेशनलिटी मिल जाए एंड देन वहाँ का फिर हेल्थ केयर और Uh, हवा पानी ये सारी चीज़ें तो ठीक है सो दे डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स बट दोज पीपल हु वॉन्ट टू लिव इन इंडिया और हु वॉन्ट टू लिव इन पाकिस्तान वो ऑब्वियसली अलॉन्ग दीज लाइन सोचते हैं कि यार करेंगे कैसे मैनेज और ये बिल्कुल सबका देखिए सम पीपल शुरून हैव किड्स ये जो है ना कि जी सबके होने हैं अब हो ये रहा है कि लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु गो इन टू अरेंज मैरिज ऑब्वियसली दे कूडन डू समथिंग ऑन देर ओन तो अभी फैमिली ने अरेंज करा के दिया ठीक है तो वो फिर तीस पीपल आर प्रो क्रिएटिंग और फिर लाइक बीटास जो हैं वो बीटास भरे जा रहे हैं <laughs> बेटा नहीं बीटा हो रहा है पूरे सब कॉन्टिनेंट में तो फिर बड़ा मुश्किल होता जा रहा है जीना सो so, ठीक है ज़रूरी नहीं हर किसी के बच्चे हो कुछ कुछ के नहीं हो सम पीपल आर ओके दैट वे एंड सम पीपल वॉन्ट टू इन्जॉय लाइफ दैट वे उनको नहीं चाहिए वो वाला बर्डन Uh, कुछ लोग अपनी कैपेसिटी में खुश हैं कुछ लोग कुत्ते बिल्ली पाल के खुश हैं देखो टू ईच देर ओन ज़रूरी नहीं कि सब ने एक ही टेम्पलेट को फॉलो करना है और एक ही हम कोई असेंबली लाइन की प्रोडक्ट्स थोड़ी है कि सब ने साबुन के टिक्की ने ऐसे करके जाना है फिर वहाँ पे गिरना है फिर वहाँ से मशीन आएगी स्टैम्प होगा कपरी या डव प्रिंट होगा फिर वहाँ से पैकेजिंग आएगी सब ने एक जैसा थोड़ी हो ना हर इंसान अलग होता है हर इंसान की नीड्स अलग होती है हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं हर इंसान का आउटलुक परस्पेक्टिव डिफरेंट होता है राइट right? कुछ लोगों को नहीं बढ़ानी अपनी नस्ल क्या करना नस्ल बढ़ा के राइट right? कुछ लोग होते हैं नहीं जी बिल्कुल जी हम तो फलाने हमारे तो पूर्व जो हैं वो ये ये थे तो हमने भी आगे जाना है और हमने आई डोंट नो क्या करना है तो टू ईच देर ओन सम पीपल लाइक टू लिव दैट वे लेट देम लिव लेकिन हमारे लेट देम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अब आपने बोला इसमें करें क्या अब आपको रिश्तेदार भी ताने मारते हैं आई एम श्योर होली दिवाली में जहाँ जहाँ फैमिली गैदरिंग आपके यहाँ होती होगी वहाँ फिर बातें सुनने को मिलती होंगी सबके बच्चे खेल रहे हैं तुम्हारे खेलते कितने अच्छे लगते हैं एंड लाइक like, ये ना देखो एक होती है जो घाव बोलते हैं ना उसको चोट को हिंदी में आई एम ट्राइंग टू स्पीक एज मैनी एज मच हिंदी एज आई कैन एक घाव होता है कि जैसे अगर किसी ने आपको कट मारा नाइफ से राइट right? 
वो सही हो जाएगा राइट उस पर आप बैंडेड लगाओगे डेटॉल लगाओगे वट एवर वट वो सही हो जाएगा एक घा वो था लफ्ज़ों का वो कभी भी नहीं ठीक होता और हमारे जो है ना लोग एक दूसरे को लफ्ज़ों से मार देते हैं जीते जी मार देते हैं और लाइक तंस के ताने सेट आयर अब जितना भी बॉलीवुड ये ये सॉरी ये स्टार प्लस वाला आप सो पॉपरा देखते हो सास बहू निक जिक निक जिक उनकी एनर्जी उनकी वाइब कितनी नेगेटिव होती है एंड लाइक समाइम्स वॉट यू नीड टू डू इज पुट योर सेल्फ कि आपकी यार वो कौन है क्या नाम है उनका गोपी बहू गोपी बहू वाली सास आपकी सास हो उस घर में रहना कितना मुश्किल होगा चाहे आपने दो किलो गोल्ड पहना है कांजीवरम साड़ी पहनी है मगर जहाँ पे ये वाला अन्याय हो रहा है दिन दहाड़े चीखना चिल्लाना कितनी गंदी एनर्जी है ऐसे घर की और ऐसा बहुत सारे घर हैं इंडिया में भी पाकिस्तान में भी बहुत सारे घर हैं तो ये लफ्ज़ जो है ना ये मार देते हैं इंसान को अभी इसमें जो मैं आपको मशवरा देने वाला हूँ इसमें आपके हस्बैंड को आपका साथ देना होगा एंड लाइक आई एम रियली गुड टू हेयर कि लाइक ही इज़ विद यू ये बहुत कम होता है हमारे यहाँ कि जहाँ पे दोनों एक पेज पे होते हैं या सपोर्टिव होते हैं एंड रिस्पेक्टफुल होते हैं बाउंड्रीज के कंसेंट के आइडियाज़ के आइडियल्स के सो इट्स वेरी गुड टू हेयर दैट ही इज़ ऑन ऑन द सेम पेज अभी ये है कि एक एक काम कीजिए अभी अगर हम ये बोलें ये प्रटेंड करवाएँ कि आप बोलें फैमिली को इन लॉस को कि यू नो वी वेंट फॉर अ टेस्ट और डॉक्टर ने बोला आपके नहीं हो सकता तो फिर आप जो हो उसको फिर आप विलन बन जाओगी फैमिली की और फिर ये कि हमारे नसीब फूटे इसको बहू बना के लाए इसका तो अंडे नहीं है दिस दैट जिस तरह की बातें करती खातन सो लेट्स पुट दिस ब्लेम ऑन योर हजबेंड बेटा उनका है बेटा जाके बोले कि भाई हमने आपने बोला था हमने थोड़ा टेस्ट वेस्ट कराया क्यों नहीं हो रहा तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं हो सकता तो ये थोड़ा घपला है मेरी मेरी प्रोडक्ट में तो जब पेरेंट्स बोलेंगे ना यार हमारी प्रोडक्ट में ये लोचा है तो फिर शायद ज़्यादा ना बोलें और शायद चार लोगों को बोलें भी ना क्योंकि खुद थोड़ी मार्केट में बताएंगे कि हमारे बच्चे में ऐसा है आर आर नो आई मीन लाइक दिस वड आई वुड हैव डन मैं प्रिटेंड करता क्योंकि मुझे पेन आ रहा है ना एक कॉन्स्टेंट पेन 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 मेरी बीवी अनोय हो रही है मेरी बीवी को तंग कर रहे हैं सारे मिलके वो तो मेरे बच्चे नहीं हो सकते या मैं इम्पोर्टेंट हूँ क्या करूँ जाए जाके बोले पूरे मोहल्ले में खली वल्ली एज लॉन्ग एज माय वाइफ एंड आई आर हैप्पी कोई मसला नहीं भाई नहीं हो सकता बच्चा मना कर दिया डॉक्टर ने कि आप इस यू नॉट केपेबल क्या करें अभी तो देखते फिर क्या कहती हैं वो फिर वो जो भी करें रोना धोना पूजा पाठ या मेरे नसीब फूटे अभी दैट्स 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 देयर प्रॉब्लम आई जस्ट वेट इट आउट मैं तो यही बोलूँगा थोड़ा मिलना जुलना काम करें बट देन फिर वही वाली बात है ना आप सोशली आइसोलेट भी नहीं हो सकते इंसान की ज़रूरत होती है ज़रा सोशल नीड्स भी होती हैं रिश्तेदार होते हैं कज़न्स होते हैं मामा मामी होते हैं ताया ताई होते हैं सब कुछ होता है वो एक अलग एनर्जी अलग वाइब होती है तो वो आइसोलेट होना भी अच्छी चीज़ नहीं है यू शुड हैव योर सोशल बॉन्डिंग मगर चुप कराने का एक यही तरीका है आप अपने ऊपर लोगी ना अगर तो वो फिर आप विलन हो जाओगी और फिर लाइक दे विल ट्राई के ओ चलो जी सिलेंडर वाला चूल्हा जो है ना जो पुरानी फिल्मों में हम देखते थे अल्लाह ना करे भगवान ना करे ऐसा कभी हो बट बट यू नो फिर लाइक वो फिर बैड माउथिंग होगी आपके खिलाफ जब दोनों का डिसीजन है ना तो किसी एक ने फिर ओनर सर पे लेना है ताकि ये तो कम हो ना थोड़ा सा शोर का आना कम हो जाए बट देन वो कितने लोगों को बताएंगे ये भी नहीं पता अब वो सबको तो नहीं बताएंगे ना कि हमारे बेटे से हो नहीं सकता ये भी एक वो है तो नेबर तो फिर भी बोलेंगे आई डोंट नो वट टू डू आई थिंक जस्ट लाइक सुने एंड लाइक जस्ट एयर एट इसमें यही हो सकता है फील करना छोड़ दें सर्दी और बेजती जितनी फील करोगे उतनी लगेगी फील करना छोड़ दें आए बाएँ शाए करें बोले हाँ वे ट्राइंग वे ट्राइंग लेट सी क्या होता है जो भगवान की मर्जी वे ट्राइंग ठीक है अभी ट्राइंग ट्राइंग में निकाल दें साल खली वल्ली क्या कर सकते हैं बाकी आपके आइडिया बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू रेज अ चाइल्ड आई एम नॉट गोना डिनाइड आई एम नॉट श्योर इंडिया में स्कूलिंग जो है वो कितनी एक्सपेंसिव है एजुकेशन कितनी एक्सपेंसिव है बट उसके अदर दैन दैट बच्चे की मेंटेनेंस बहुत मुश्किल बहुत महंगी है स्ट्रगल uh, करते हैं लोग दूध महंगा है पैम्पर्स महंगे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं फिर आपकी नर्सरी हो गई फिर आपने जाहिर है अगर आप दोनों वर्किंग हैं अच्छा आपने ये नहीं लिखा कि आपके इन लोग साथ रहते हैं अलग रहते हैं तो वो फॉर कॉन्टेक्स थोड़ा सा आसान हो जाता है कि घर में फिर आपको अगर आप दोनों अलग रहते हैं तो फिर नैनी रखनी पड़ेगी यू नो खर्चा है बहुत सारा आसान नहीं है बच्चा लाना इस दुनिया में सोच समझ के लाएँ एंड मेक अ कॉन्शियस डिसीजन 
ठीक है अगर आपको अभी ट्रैवल वगैरह करना है ये सब करना है तो आपकी जगह बिल्कुल ठीक है बाकी ये कि लाइक बी वेरी ऑफ दी आइडिया कि लाइक यू नो एक पॉइंट के बाद फील ज़रूर होता है इफ यू आर ओके विद दैट फीलिंग के बिकॉज देर विल बी अ पॉइंट वेर ऑल योर फ्रेंड्स आर मदर्स एंड ऑल हिज फ्रेंड्स आर फादर्स एंड दे हैव लाइक चिल्ड्रेन अराउंड वॉकिंग अराउंड दिस एंड दैट वो एक फीलर आता ज़रूर है एंड आई मीन बायोलॉजिकल साइकिल होती है सबकी एंड देन यू नो आफ्टर अ सर्टन पॉइंट एंड इवन इफ इट्स नॉट हेल्दी हैविंग अ चाइल्ड वेन यूर लाइक इन योर फोर्टीज इट्स नॉट इट्स नॉट ईजी फिर जो हमारे स्टेटिस्टिकली एज uh, है अभी हर किस्म की बीमारियाँ हैं बच्चे को ना कम से कम इंसान इतना देखे कि ग्रेजुएट हो गया ये नौकरी पे लग गया है नाउ आई कैन लीव दिस वर्ल्ड ठीक है अभी ये अपने आप को संभाल सकता है अभी द वे थिंग्स आर देर सो मैनी यंग डेथ्स मैं इतनी देखता हूँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर लाइक यंग पीपल डाइंग ऑफ हार्ट अटैक यंग पीपल हैविंग कैंसर इतना कुछ चल रहा है तो बहुत डर लगता है कह रहा है अभी बच्चे छोटे हैं ये कम से कम इस स्टेज देखो जाना सब ने देर इज़ नो डिनाइंग दैट बट इस स्टेज पे अल्लाह उठाए कि यार वो खुद कमाने के काबिल हो सो आई नो के ओके ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ राइट उसके बाद दुख नहीं होगा वरना फिर इट्स लाइक यू लिविंग योर लोड फॉर अदर पीपल टू कैरी एंड दैट्स नॉट अ गुड फीलिंग आपके बहन भाई हैं अपनी अच्छी जगह होते हैं सब ठीक है लेकिन उनकी औलाद होते नहीं हैं कुछ होते हैं जो कि बिल्कुल अपनी औलाद से बढ़ के आपके बच्चों को संभालते हैं बट वो बहुत कम होता है सो यू सो वैन यू हैव अ चाइल्ड एट अ लेटर स्टेज तो फिर आपकी लाइवलीहुड बढ़ जाती है टू यू सस्टेन एन इंजरी और यू सस्टेन सम सॉर्ट ऑफ एलमेंट एंड देन लाइक यू नो योर चाइल्ड इज़ बेरली स्पीकिंग एंड देन यूर एन अ बेड बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो लाइक यू नो टेक दिस थिंग थ्रू एंड आई एम श्योर आपने यू यू मस्ट हैव वॉक दीज आइडियाज थ्रू थरली बिफोर कमिंग टू दिस डिसीशन सो आपके केस में यही बनता है कि आप जितना एयर कर सकती हैं इसको एयर करें ट्राई टू मिनिमाइज योर इंटरेक्शन विद दीज पीपल हु कॉज यू प्रॉब्लम और अगर करते भी हैं तो फिर खली वली भाई उनको बोलने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एज लॉन्ग एज योर हैप्पी योर हजबेंड इज़ हैप्पी एंड यूर हैविंग द बेस्ट टाइम इन योर लाइफ ट्रैवलिंग डूइंग वेल यू नो अफोर्डिंग गुड लाइफ स्टाइल गो फॉर इट और रही बात जो आपने बिजनेस वाली बात बोली येस दैट इज़ ट्रू बिकॉज अभी एक बच्चे के साथ एक जॉब करना मुश्किल होती है और कल को फिर इफ़ यू वॉन हैव योर ओन बिजनेस देन यू फो गैर अबाउट इट यू कान डू टू जॉब्स फुल टाइम क्योंकि बिजनेस इज़ फुल टाइम बिजनेस लाइक मोर देन फुल टाइम दैट्स ट्वेंटी फोर सेवन वो कहते हैं इफ़ यू इफ यू वॉन वर्क नाइन टू फाइव हैव अ जॉब इफ़ यू वॉन वर्क ट्वेंटी फोर आवर्स डू योर ओन बिजनेस राइट अभी क्या रात के साढ़े ग्यारह बज रहे हैं रात के एंड आई एम रीडिंग दिस राइट वर्किंग फुल टाइम मोर देन फुल टाइम तो उसमें फिर जाहिर है ये भी प्रॉब्लम होगा एंड इट्स अ वेरी नोबल कॉज जैसे कि और बहुत से लोग ये भी कहते हैं आई हैव एन अक्वेंटेंस हु वर्क फॉर दिस एन जी ओ जहाँ पे दे पिक अप दीज दीज किड्स हु आर लेफ्ट ओवर बाई दे पेरेंट्स और लाइक यू नो जो कि अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी या फिर बिफोर वेड लॉक की जो प्रेगनेंसीज होती हैं जो बच्चे छोड़ जाते हैं झूले में या कचरे में दे कलेक्ट दोज चिल्ड्रेन एंड देन दे लाइक उनका ख्याल रखते हैं एंड देन जो डिजर्विंग पेरेंट्स होते हैं थरली इन्वेस्टिगेटेड तो दे पुट पुट दम अफ फॉर अडोपशन राइट तो बहुत से लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई देर आर ऑलरेडी सो मैनी किड्स आउट देर सो लाइक वाई नॉट जस्ट अडोप्ट वन रा दैन ब्रिंगिंग वन मोर इन टू दिस वर्ल्ड जो कि ऑलरेडी के ऑटिक है एंड लाइक यू नो इसके बाद इतने रिसोर्स नहीं है यू नो अंडर पार एट रिसोर्स सो या दैट्स ऑल्सो बट ऑल्सो अ वेरी नोबल कॉज कि वंस यू वंस यू मेक बिग बक्स यू कैन लाइक पुट अ हंड्रेड किड्स इन टू स्कूल एंड इससे अच्छा नोबल कॉज और कोई नहीं हो सकता दैट यू थिंक अबाउट चिल्ड्रेन अदर दैन योर ओन तो ये बहुत नई ख्वाहिश है एंड आई होप यू नो आप इसमें कामयाब हों एंड लाइक यू एंड अप बिकमिंग द बिजनेस टाइक ऑन दैट यू वॉन्ट टू बी एंड माई वेल विशेज आर विद यू ख्याल रखें एंड टेक केयर और जी आज की लास्ट मेल आई वॉन्ट डू मोर बट आई एम रियली हंगरी एंड माई मॉम जस्ट टेक्सटेड के बिरयानी बनी है सो आई कान वेट और दिस वन इज़ कॉल्ड अप्रिसिएशन मेल इट्स एज डियर सर Two to three months ago, I started watching your videos. I am from India and I am a Hindu. I see very less Pakistani nationals who really respect our culture, Hinduism. Uh, I watched your one of your video in which you were talking about Hindu marriage and pheras very respectfully. Your videos are worth watching. Here I am requesting you something that please do a podcast with Wildlands by Abrar about his recent trip to India. 
यू आर ग्रेट एंड अ सेंसिबल यूट्यूबर थैंक यू सो मच सबसे पहले अबरार भाई वाली बात ऑफकोर्स बाय द टाइम ये वीडियो आएगी तब तक तो अबरार भाई की पॉडकास्ट रिलीज़ हो चुकी होगी बट एज ऑफ नाउ मैं ऑलरेडी वो शूट कर चुका हूँ हमने परसों की थी फोर आवर्स लॉन्ग इवन दो ही वॉज इन वेल हमने पहले करनी थी दो दिन पहले उससे दो दिन पहले he came because he committed even though he was very very sick to the point ke maine bola nahi bhai ye nahi ho sakta dawaiyan mangayi juice mangaya ac band kiya hum log sab garmi mein baithe because ko sardi lag rahi thi and then we spoke about a few things and then la jaye aaram kare uh and then phir do din baad he was well enough and he like i'd like to come to uske even though during that podcast he was like sneezing aur khansi bhi ho rahi thi teen char baar unhone you know break bhi liya Uh, but he he sat around for four hours and massive respect for him so so by so by the time you're hearing this wo to podcast aa chuki hogi inshallah rahi baat jo dusri aapne kahi ki maine bhi aapko recently follow kiya aur main aap respectfully baat kar rahe the kisi hindu marriage ki and phir aaj respectfully mujhe nahi yaad ye kaun si video ka reference hai however uh, thank you ek to ye cheez maine seekhi hai ki bhai sare cultures ke bare mein uh, you have to be very super respectful uh, I have done my mistakes uh, in the past. Absolutely, बिल्कुल मैंने गलतियाँ की हैं Where I have uh, uh, ridiculed other people or people of other faith or people of other nationalities, and you know it's an evolutionary process. You know when you're when you're young, हम लोग obviously we we were born and bred in Pakistan. हमें यहाँ पे एक certain lens के through दिखाया जाता है Indians को Hindus को to the point. कि आई हैड आई यूज टू हैव अ हिंदू फ्रेंड एंड देन लाइक यू नो फिर हमारी जिंदगी कुछ कुछ फ्रेंड्स होते हैं यू डो आपकी दोस्ती ख़त्म नहीं होती इट्स जस्ट लाइक आप अलग दिशा में निकल जाते हो एंड सो वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एट सम पॉइंट एंड आई एम टॉकिंग लाइक ट्वेंटी ईयर्स अगो तो मैं आई यूज टू स्पीक टू हर वेरी वेरी डिलीजेंटली तो मैंने उनसे उससे ये पूछा था सवाल दिस वॉज ट्वेंटी ईयर्स अगो बाय दिस आई वॉज वॉट ट्वेंटी फाक या तो मैंने उससे पूछा बींग अ ट्वेंटी ईयर ओल्ड ट्वेंटी ईयर ओल्ड बड़ा उम्र का बंदा होता है मैंने पूछा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है हु डू यू रूट फॉर उसने बोला ऑब्वियसली पाकिस्तान मैंने बोला हाउ कम पाकिस्तान बट यूर अ हिंदू यू लाइक येस बट आई एम पाकिस्तानी आई एम लाइक ये कैसे हो सकता है और मुझे मुझे ये बात समझ ही नहीं आई एंड देन ऑब्वियसली दै वॉज अ लर्निंग फॉर मी उससे पहले वन आई वॉज मच यंगर आई यूज टू स्टडी फ्राम अ पारसी टीचर फॉर माई ट्यूशन्स राइट तो वहाँ पर बहुत सारे पारसी बच्चे भी होते थे तो उसमें एक था उसका नाम आर्या था राइट तो आर्या से मैंने पूछा सो वॉट्स योर होम कंट्री इज लाइक पाकिस्तान मतलब नो 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 पाकिस्तान तो मुसलमानों का है तुम लोगों का कौन सा होता है सो आई न्यू के लाइक हिंदूज का इंडिया है मुसलमानों का पाकिस्तान सऊदी अरेबिया यू ए ओमान कोवैत वाइट राइट मतलब पारसीों का मुल्क कौन सा होता है उसने मतलब हम पाकिस्तानी हैं तो मुझे बात समझ ही नहीं आई थी बट वाक के साथ साथ मैं सीखा कि भाई दूसरे लोगों का भी मुल्क होता है और यही है सो so, सो so मैंने अपनी फ्रेंड्स से इस तरह पूछा सिमिलरली वन आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोस इफ 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 यू इफ वेन खैर कभी किसी ने पूछा नहीं इफ देर वॉज समथिंग दैट आई मेड दैट आई रियली रिग्रेट दै वॉज वन पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच था और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया था दिस वॉज टू या फिफ्टीन ओके आई वॉज वेरी न्यू ऑन यूट्यूब और उस वक्त ऑब्वियसली वी हैड नो वन टू लुक अप टू राइट सो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल हु स्टार्टेड डूइंग दिस इन पाकिस्तान तो एक ना पैरामीटर सेट नहीं होते एक तो उतना आप टी वी में जा रहे हो तो टी वी के पता है भाई आपने गाली नहीं देनी आपने ये नहीं बोलना ये नहीं बोलना यहाँ पर तो खुला डोला ना फ़ोन उठाया कुछ भी बोल दो तो आई मेड अ वीडियो एंड आई स्टिल रिमेंबर वेर आई वॉज आई वॉज इन अजमान उस वक्त मैं वहाँ रहता था आई मेड वेरी insensitive jokes about bengali people right or again this was deep rooted hame bachpan se yahi sikhaya gaya tha humne yahi suna tha jokes about pathan people jokes about sikh people jokes about bengalis wagaira wagaira right to bangladeshis my bad to maine wo video banayi aur usme maine bahut hi racist remarks but in a joking way again mere zehen mein kya tha ye to jokes hai but Hi God, so many messages from Bangladesh. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे बांग्लादेश में इतने followers हैं This was एट years ago. अभी तो शायद और ज़्यादा हो उस वक्त जिस हिसाब से मुझे मैसेजेस आ रहे थे देवर लॉट्स ऑफ गर्ल्स लॉट्स ऑफ मैन हर एज के लोग 
and they all said the same thing more or less ke you know we really look up to you da 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 you're a funny guy this this but this was really insensitive da 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 aur jab maine dekha na ye bahut aa rahe hain to maine wo video delete ki and then i made a sorry ka note um uh, ke like you know this is my bad and uh, so meri wo learning hui ki yaar kyunki abhi tak kya tha hum jo bangladeshi joke karte the wo aapas mein doston mein karte the usme se koi bhi bangladeshi nahi tha right so jab usko sunne ko pila और फिर जो रिएक्शन आया तो मुझे अच्छा ही लगा कि हाँ यार दिस वाज नॉट द राइट थिंग क्योंकि आप नहीं सोचते ना उस तरह तो ये लर्निंग हुई फिर अभी रिसेंटली uh, मैं आपको बताता हूँ एंड आई एम लाइक एंड आई एम गोइंग टू पुट माई सेल्फ यू नो लाइक कटहरे में खड़ा करूँगा और ये बहुत रिसेंट चीज़ है जो पाँच छः महीने पहले मैंने की सो दे वॉज अ दे वॉज अ मीम और इट वॉज हाँ श्री कृष्णा जी के फेस पे इमरान खान का फेस लगा था और उसका कुछ कैप्शन था आई फाउंड द कैप्शन फनी राइट और मैंने उसको प्रोफाइल पे अपने रीशेयर कर दिया राइट नॉट रियलाइजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ दैट मीम मुझे लगा कि जो लिखा हुआ था ना मुझे एग्जैक्टली exactly वो याद नहीं है इट वुड हैव मेड सेंस दैट वे अच्छा मैंने उसको इस अच्छा इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ यू नो लाइक जीसस हज़रत ईसा इज़ इक्वली डियर टू अस एज प्रॉफिट मोहम्मद राइट मगर इन द वेस्टर्न मीडिया दे मेक अ लॉड ऑफ जोक्स अबाउट जीसस क्राइस्ट ठीक है तो वो एक कंडीशनिंग हुई हुई है कि हाँ दूसरों का तो सही है आप समझे मेरी बात इट्स नॉट वोट आई वोट आई बिलीव इन आई डोंट मेक फन ऑफ एनी वन रिलीजन और एनी वन फेथ मगर वो है ना कि अब जैसे फैमिली गाय में फैमिली गाय में दे यूज़ कृष्णा और दे यूज़ विष्णु वन ऑफ द टू वो क्रिस वो एक जोक था अबाउट क्रिसमस दिवाली एंड देन फिर वो जब प्रॉफिट मोहम्मद पर बात है सो देर लाइक ओ वी डोंट वॉन्ट गो देर सो यू नो वहाँ तक दे वर डूइंग इट तो वो एक कंडीशनिंग थी कि मे बी हिंदूज आर चिल अबाउट दिस क्योंकि इस तरह का होता है अगेन दिस इज माई बैड ठीक है आई शुड हैव बिन मोर सेंसिबल तो इमरान खान का चेहरा किसी ने कृष्णा जी पे लगाया हुआ था और उसका कैप्शन मुझे याद नहीं आ रहा एंड आई री शेड इट सो आई हैव अ लॉट ऑफ हिंदू पीपल एज माय एक्वेंटेंसेस हु आर एडेड ऑन माय फेसबुक प्रोफाइल और वो लोग कोई 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 माइनॉरिटीज का यू नो एक्टिविस्ट है कोई कुछ है कोई कुछ है एंड देन आई गॉट कॉल्ड आउट ठीक है एंड राइट फुल सो वो मेरी गलती थी मैंने आई शुड हैव थाट दिस थ्रू मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं आई वॉज नॉट मेकिंग फन ऑफ कृष्णा जी आई वॉज इट वॉज द मीम इट सेल्फ ओके बट वो ऑब्वियसली एम्बॉडीमेंट तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता ना कि मेरे गॉड पे आपने अपने बंदे का चेहरा लगा दिया राइट right? क्योंकि गॉड जो होता है हर किसी की नज़र में उसका गॉड प्योर होता है इट्स प्योर ऑफ एवरी ईवल डीड्स और उस पर उसके ऊपर अगर आप एक मानस यानी एक इंसान लगा दो इंसान तो गुनागार है मैंने भी गुनाह किए हैं आपने भी किए हैं सब ने किए हैं तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा तो आई गॉट कॉल्ड आउट और मैंने नॉट ओनली आई डिलीटेड दैट आई रिस्पेक्टफुली अपोलोजाइज के लाइक यू नो आई शुड हैव थॉट दिस थ्रू एंड इट्स माई बैड तो ये एक लर्निंग ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है राइट सो दिस वॉज नॉट सो लॉन्ग अगो तो ये एक चलता आ रहा है अगेन हम लोग जिस माहौल में पले बड़े होते हैं हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में इंसेंसिटिव कर दिया जाता है कॉन्शियस देखें हेट जो है ना हमेशा टॉट ट्रेट होती है इंसान इन्हेरेंटली लव ओरिएंटेड होता है आप बच्चों को देखें एक गोरा बच्चा होगा काला बच्चा होगा वो काले को गले लगा लेगा बट वही जब बड़े होते हैं वो उसके साथ रेसिस्ट वो उसके साथ रेसिस्ट वाई बिकॉज दे बिन टॉट दे बिन कंडीशन तो इस तरह की कंडीशनिंग हमारे यहाँ होती है इट्स वेरी यू नो एंटी एवरी वन हुज़ नॉट अ मुस्लिम कि वो उससे निकलना अनलर्निंग और री लर्निंग ये बहुत मुश्किल फेज होता है और बहुत लंबा फेज होता है राइट एंड आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट थिंग्स एंड आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट सेंसिटिविटीज कल्चरल सेंसिटिविटीज एंड सो एवरी वन हैज़ अ पास्ट तो मैंने ये गलतियाँ की हैं आज अगर आप तारीफ अगर कर भी रही हैं कि मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली फेरों की बात की मैंने आपको खुद अगर मैंने आपको नहीं बताया था आपको नहीं पता होती है बात राइट right? ये कुछ लोगों को पता थी ये बात और ये बात इतनी पब्लिक में नहीं आई क्योंकि वो फॉरेन एड्रेस हो गई फॉरेन टेक डाउन हो गई पोस्ट और अपॉलोजीज फॉरेन हो गई राइट right? बट मैं खुद बता रहा हूँ आपको ताकि लोग इससे ये भी सीखें कि गलती एक्सेप्ट करने में शर्म नहीं है इट्स अ साइन ऑफ अ स्ट्रेंथ 
कि हाँ मैं मानता हूँ मैं एक इंसान हूँ मुझसे गलती हुई थी नॉट सो लॉन्ग अगो राइट तो मैं इसको मानो और मैं यही चाहता हूँ कि ये चीज़ आप लोग भी सीखें जो लोग सुन रहे हैं जो पाकिस्तान में बच्चे सुन रहे हैं इंडिया में बच्चे सुन रहे हैं कि अगर गलती की हो तो उसको एक्सेप्ट करो मानो कि ये मैं ऐसा था अब मैं ऐसा नहीं हूँ देर इज़ करेज इन दैट एंड देर इज़ देर इज़ एन ऑनर इन दैट मैं अगर आपको नहीं बताता मैं आपकी ई पढ़ता थैंक यू जी बहुत शुक्रिया और ख्याल रखें नहीं मैं आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ सो ये चीज़ें आहिस्ता 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 अनलर्न कर रहा हूँ और मैं री लर्न कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं वो भी इसी तरह अपनी जो हेटरेट ख़ास तौर पर जो हमें सिखाया गया है थ्रू आउट उसको हमने अनलर्न करने की ज़रूरत है और फिर नई चीज़ें री लर्न करनी है और अब आपके पास ये बहाना नहीं है कि भाई मुझे तो जो स्कूल में पढ़ाया हुआ पढ़ लिया अब आपके पास इंटरनेट है दिस इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म इवन दो इट्स नॉट द मोस्ट डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म टू डेट दैट यू हैव और अब आपके पास ये बहाना नहीं है कि जी मेरे पास एक्सेस नहीं था आपके पास हर चीज़ का एक्सेस है आप दूसरे की भी बात सुन सकते हो दूसरे का भी परस्पेक्टिव जान सकते हो प्रोवाइडेड इफ़ यू वॉन्ट टू तो अपने आप को हमेशा ओपन रखना है तभी आप ज़िंदगी में कामयाब होगा अगर आपने अपने को क्लोज कर दिया कि नहीं मैं ही सब कुछ जानता हूँ वन ऑल बी ऑल हूँ तो वो कहते हैं ना वो दरख्त जो होता है शुरू पीपल का दरख्त कौन सा जो बहुत ऊंचा होता है लेकिन वो गिरता भी फ़ौरन है क्योंकि वो अकड़ा हुआ होता है ना बी वेरी फ्लेक्सीबल इन लाइफ जो फ्लेक्सीबल चीज़ें होती हैं वो देर पा चलती हैं राइट फ्लेक्सीबल आपकी कमर को आप एक्सटेंशन फ्लैक्शन करोगे तो आपकी कमर भी देर तक चलेगी डंड जो है ना आपका मेहरू डंड जो जैकी श्रॉफ जी कहते हैं सीधा रहेगा तो फ्लेक्सीबिलिटी लाएँ अपने कैरेक्टर में भी खाली बॉडी में भी नहीं कैरेक्टर में भी लाएँ माइंड में भी लाएँ एंड बी ओपन टू न्यू आइडियाज़ बी ओपन टू एक्सेप्ट न्यू पीपल बी ओपन टू एक्सेप्ट एंड लर्न अबाउट देर कल्चर देर फेथ हाउ दे ऑपरेट इन डे टू डे लाइफ इट्स ओके टू बी डिफरेंट देर विल यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस पीपल हु आर डिफरेंट देन यू हु बिलीव इन डिफरेंट थिंग्स यू ऑपरेट इन अ डिफरेंट वे बी वेरी वेरी ओपन इन लाइफ ठीक है और किसी का मजाक नहीं उड़ाना You have to be very respectful. Just as much you want them to respect you, you also have to extend an hand. Extend a hand. ठीक है. So thank you so much for your email. I appreciate करने का शुक्रिया. और मेरी कोशिश रहेगी कि अपने आप को बेहतर से बेहतर करता रहूँ. मैं भी एक इंसान हूँ. गलतियाँ कर सकता हूँ. But गलती एक बार जो की जाए, वो acceptable होती है. Provided कि आप उसको accept करो and then you learn from it. बार बार गलती करो तो वो character trait होता है. वो फिर गलती नहीं होती. वो character trait होता है. तो आई होप कैरेक्टर ट्रेड में कोई फ्लॉ ना हो हम चीज़ों को सीखते रहें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें ताकि हम अपनी ज़िंदगी और आसपास के लोगों की ज़िंदगी और रीजन की ज़िंदगी फल फूल सके और अच्छी हो सके थैंक यू सो मच तो भाई ये थी आज की इंडियन स्पेशल एपिसोड आई वॉन्ट टू रीड मोर बट आई एम सुपर हंगरी एंड मैं इन एक और एपिसोड रिकॉर्ड करूँगा इन द कमिंग डेज सो दैट इसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए एज यू आर इन्जॉइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर एपिसोड एज वेल तो ख्याल रखिएगा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन पेटीएम डॉट कॉम सर्ज गंजी स्वाइक आपसे मुलाकात होगी दोबारा अपना ख्याल रखिएगा